sa ulo ng mga balita. Palasyo, Delta variant ang pinakamahusay na dahilan upang magpabakuna laban sa COVID-19. Social Security System, tuturuan ang mga pensyonado na maging handa sa digital. Walang second chance para sa mga pusong polis. Kusi, pinapasali si Pacquiao sa PDP Laban Senate Slate. Duterte naghahangad ng 28 billion pesos na budget para sa NTF ELCAC. PDP Laban kilong pirma ang pagtanggap ni Duterte na tumakbo bilang Vice President sa 2022 election. RuPaul's Drag Race papunta ng Pilipinas. Magandang hapon ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Ito ang mga may init na balita sa oras na ito. Ngayong araw ay kinumpirma pa ng PDP laban ang pagtanggap ni Pangulong Duterte sa pagdakbo bilang Vice President sa 2022 National Elections. Kaugnay ng balitang yan ay makakapanayam na ang ating kasamang si Michelle Guillang, si Cabinet Secretary Carlo Nogdales. Salamat Katribong Benis. Ngayong hapon nga ay makakapanayam natin si Cabinet Secretary at PDP Laban Executive Vice President Carlo Nograles. Welcome to the program, CABSEC. Maraming salamat Michelle at uh, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa Daily Tribune. Mm. News on you. Yes, well, as we all know, sir, uh, this morning it was confirmed by PDP Laban Party that President Rodrigo Duterte finally accepted the endorsement of PDP Laban National Council for him to run for vice president uh, for next year. So, Kabsa, can you tell us more about it? Paano po yung naging acceptance ni, uh, ni PRRD? Opo, uh, kahapon po ay nagkaroon ng pagpupulong or meeting ang ilan sa mga miyembro ng National Executive Committee or yung mga national officers ng PDP Laban with uh, Pangulong Duterte mismo. At uh, mula mismo kay uh, Pangulong Duterte ay kinumpirma niya at tinanggap niya ang endorsement ng PDP Laban National Execom na siya po yung aming ihalal at inominate uh, bilang Vice Presidential bumbo ang uh, endorsement at nomination po na yan. Mm -hmm. To recall, uh, Kabsek, it was in March this year when the PDP Laban National Council created the resolution urging uh, President Duterte to run for Vice President next year. So actually, is it correct to say that it took you five months to finally convince him? Um, nagkaroon tayo ng National Council, kailan ba? Hindi ko matanda. May, exact, May 31? Uh, May, hindi March. <laughs> Shadow mm -hmm. ba? May yun, May. Oh, po, mm -hmm. po. May, That, uh, National Council, then nag-National Assembly. Mm -hmm. uh, nag First National Council, then nag-Second National Council, tapos nagkasabay ng National Assembly. 
Tapos nag National Exicom. Uh-huh. I remember interviewing Deputy Speaker um, Eric Martinez. He said the resolution urging uh, President Duterte to run for a VP actually started in March. Po eh. mm. Is it correct to say that? Uh, well, alam nyo, marami sa mga uh, regional, provincial, city, municipal, uh, councils ng PDP Laban. Kasi nationwide ang PDP Laban. At may kanya-kanyang council yan mula sa barangay, hanggang munisipyo, hanggang syudad, hanggang province, hanggang region. Iba't ibang mga councils or local councils po ang may panawagan kasi na si uh, Pangulong Duterte ay uh, umbaga, kumbinsihin na tumakbo bilang vice president ng bansa. Kanya nga po, nung nagkaroon ng national council meeting, ito po yung uh, ipinakita uh, sa council, national council na marami pong resolution ng mga local uh, councils maging sa probinsya, sa region, sa uh, city, municipality hanggang barangay. Marami pong mga resolutions urging the president to mm-hmm. run for vice president. Kaya yun ang naging basis uh, para dun sa resolution uh, ng National Council which is National Council Resolution Number no. 8, Series of 2021. At uh, mula po doon, ay uh, nagkaroon din po ng tinatawag na groundswell at uh, nagkaroon ng malawakang panawagan para kay Pangulong Duterte to run for Vice President. Kaya nung nabuo yung bagong National Execom, uh, ay pati ang National Execom sa pagdedesisyon namin kung sino yung inonominate namin sa darating na national convention ay nagpalabas kami ng resolution naman po urging again endorsing no uh, president Duterte as our uh, nominee for uh, the vice presidential candidate pagdating ng national convention for September 8 so uh, suffice it to say na dahil sa pagtanggap ni Pangulong Duterte pag dinominate po namin siya sa, na- sa national convention namin sa September 8 wala na pong wala nang lalaban diyan at uh, magiging unanimous po ang desisyon ng mga party members na to uh, nominate uh, President Duterte as our official vice presidential candidate for 2022 uh, national elections. Mm-hmm. At dahil sa pagtanggap niya, ay uh, sigurado po tayo na pag na-nominate po siya at nanalo siya sa nomination, ay tatanggapin niya ng buong buo, ng buong loob at uh, ang, 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 indoor, ang nomination po na yan. Mm-hmm. Matatandaan po natin noong 2015 nakilala po ng tao si then Davao Mayor City uh, Mayor Rodrigo Duterte na parang ulong-sulong sa pagpa-file ng COC niya sa pagpa-mayor o pagka-presidente. So sa tingin niyo po ba final na po itong desisyon ng Pangulo? Opo, uh, dahil uh, siya na mismo ang nagsabi na tatanggapin niya yung endorsement po ng uh, partido. Mm-hmm. At uh, siya po yung magiging vice presidential candidate ng PDP Laban. Nung kapanahunan na yun na uh, tumakbo siya bilang Pangulo, eh totoo naman talaga ay uh, hindi pa siya talaga nakapag at uh, marami pa siyang factors na tinitingnan. Uh, mukhang urong-sulong pero sa totoo lang po talaga eh siyempre mabigat po na desisyon yun para sa kanya. Uh, ngayon po ay... Eh, uh, ngayon ay nakapagsilbi na siya as Pangulo ng bansa. Nakita niya na marami pa ang kailangan natin gawin. Dito sa laban kontra droga, laban kontra krimen, laban kontra terorismo, ang patuloy na laban natin kontra kahirapan at kagutuman, patuloy na laban natin against COVID-19, siyempre, at yung mga programang nasimulan na niya. Mula sa mga libreng edukasyon, libreng, libreng irigasyon, universal health care, Itong build, 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 plant, plant, plant at yung iba pang mga nasa socio-economic agenda po ng kanyang administrasyon. Eh bagamat hanggang uh, 2022 na lang yung panunungkulan niya as Pangulo, ay eh marami pa siyang may aambag kung siya po yung magiging pangalawang Pangulo natin uh, from 2022 onwards. Mm-hmm. This the acceptance of President Duterte for a uh, to PDP Laban's endorsement means that the go to 30 tandem would push through next year. Well, uh, one step at a time muna tayo, no? 
ang uh, so far ang tumatanggap pa lamang ng aming endorsement ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagtanggap niya bilang uh, vice presidential candidate. Yung sa presidential candidate namin, alam niyo naman po ang endorsement ng National Execom ng PDP Laban ay for Senator Bongo. Uh, we are endorsing Senator Bongo to be our presidential candidate which inonominate namin uh, sa pagdating ng National Convention on September 8. But uh, so far, wala pa po kaming natatanggap na kumpirmasyon uh, mula kay uh, Senator Bongo. So far, the confirmation uh, is only coming from President Duterte as far as his uh, candidacy for Vice Presidency is concerned. Mm-hmm. Pero abangan natin ang susunod na kabanata pagdating po dito sa posisyon ng pagkapangulo. Mm-hmm. Ano po ba ang nagudyok sa Pangulo na tanggapin na yung pag endorse ng kanyang partido? Um, nakita niya po yung clamor no, ng ating mga kababayan. Maliban siyempre sa mga iba't ibang mga uh, local uh, councils ng aming partido. Kaya nang sinabi ko mula barangay hanggang munisipyo, syudad, lalawigan at region ay uh, kahit sa ordinaryong mga mamamayang Pilipino na sa lahat ng mga surveys na sinagawa ng sino-sino mang mga survey outfits at survey groups ay nananatili pa rin top choice si Pangulong Duterte uh, as vice president or vice presidential candidate. So ibig po sabihin, kahit anong survey mong tingnan, ay nandyan pa rin po yung clamor ng ating mga kababayan na magpatuloy uh, si Pangulong Duterte uh, bagamat hindi na bilang Pangulo kundi bilang pangalawang Pangulo. At uh, tama rin naman no, na marami pa, itong, marami pa tayong mga kailangan gawin no, na mga pagbabago na sa pagpapatuloy na mga na umpisahan ng magandang pagbabago ni Pangulong Duterte sa panunungkulan niya bilang Pangulo ay uh, kailangan ituloy pa rin natin ang laban kontra droga, kontra krimen, kontra terorismo, kontra kahirapan at kagutuman. So marami pang mayaambag si Pangulong Duterte bagamat bilang pangalawang Pangulo na lamang kung yan po ay uh, sasangayunan ng ating mga kababayan. Aha. Ngayon, sir, we know that Senator Bongo has repeatedly declined to be PDP Laban's official standard bearer. And it's speaking of surveys, it is uh, the presidential daughter, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, who is emerging to be uh, the top presidential bet. Do you think, sir, it is possible for the ruling party to endorse the Duterte-Duterte tandem? Alam niyo, um, kami sa partidong PDP Laban, uh, unang-una sa lahat, Um, hindi namin ma-foresee uh, at hindi namin mako-control to any extent no or nakikita kung ano man ang magiging desisyon ng kahit sino man labas sa aming partido no so kung sino man hindi kasama sa aming partido hindi na namin alam kung ano yung magiging desisyon nila mm-hmm. ang sa amin to a certain extent ang mako-control lang po namin at ang mapag-usapan lang amang namin sa loob ng aming partido ay kung ano yung mga nararapat namin gawin at mga desisyon sa loob ng partidong PDP laban. So, uh, that being said, ay uh, patuloy pa rin po kaming uh, uh, syempre pinag-aaralan yung mga mga kung ano yung baring mga possibilities. no Of course, lahat yan ay pinag-aaralan natin. Pero, we cannot, hindi kami pwedeng mapako sa ganyan kasing mga possibilities. Ibig sabihin, kailangan namin bilang isang partido magdesisyon tungkol sa mga kapartido namin sa loob ng aming partido. Kaya um, hindi namin alam, let's uh, kumbaga uh, while we prepare for any eventuality ay uh, as far as PDP laban is concerned, nandiyan pa rin po yung aming resolution calling for Senator uh, Bongo uh, mm-hmm. to uh, be the standard bearer and run for President under PDP Laban. Uh-huh. Pero, Kabsek, ayon sa ilang mamabatas ay labat sa konstitusyon at may mga nagsasabi rin na ang pagtakbo ni President Duterte para maging VP next year ay para lamang maging immune siya sa mga posibleng kaso na harapin niya. Uh, ano po ang sa tingin dito? 
Well, Michelle, dun pa lamang sa argumentong yun, medyo talo na sila sa argumentong yan. Uh, kahit sino man po ay walang, walang immunity from suit. So, hindi po ibig sabihin eh, kesyo eh, porket eh, ikaw ay uh, nanunungkulan bilang busy pangulo, ay eh, immune ka na. Di ba? Alam naman po natin yan. At alam naman po ng ating mga, ng mga abogado at maging mga mambabatas, alam naman po yan. Na walang immunity from suit po, kahit anong posisyon. So, doon pa lang sa argumentong yun, eh, medyo tagilid na ang argumentong yan. Pangalawa po, hindi rin po labag sa saligang batas ang uh, para sa isang pangulo na tumakbo ng ibang posisyon, maliban siyempre sa pagkapangulo. At uh, may president na po yan. Mayroon po tayo mga pangulo na tumakbo bilang mayor, may pangulo rin pong tumakbo bilang kongresista, naging speaker pa. So, wala pong uh, hindi po bawal base sa ating saligang batas na tumakbo ng ibang uh, posisyon ang isang nanilbihan na bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Mm-hmm. In July, President Duterte admitted po that he would be an inutile, inutile vice president if the winning president is not his friend. Ano po kaya ang magiging indikasyon nito once na ma-elect ang vice president sa na hindi kaalyado ng presidente? Napag-usapan rin yan kahapon sa meeting with mm-hmm. the, the president. No? At sinabi niya na siyempre mas maganda at uh, mas mabuti kung ang mananalo na Pangulo ay uh, kaalyado niya. No? Kung, kung mananalo si Pangulong Duterte bilang Vice President, uh, tanggap naman po na kung Vice President siya, mas mabuti kung kaalyado niya ang, magiging, ang mananalo bilang Pangulo. No? That's a given. Uh, but in the eventuality, sabihin natin na hindi niya kaalyado, eh... Tanggap naman ni Pangulong Duterte yan. Kung hindi niya kaalyado at nanalo siya bilang pangalawang Pangulo, eh gagawin pa rin po niya ang lahat ng kaya niyang gawin. Abot ng, kayang, ng kanyang kayang magawa. No? Ang pagpapatuloy ng mga naumpisahan na niyang magandang pagbabago sa buhay ng kababayan. Although limitado, uh, alam naman po niya na kayang uh, kaya niyang gampanan ang tungkulin niya bilang pangalawang pangulo kahit na bi natin no? in the eventuality na hindi niya kaalyado yung magiging pangulo mm-hmm. Kabsek, pwede niyo po ba kami uh, ibang katanungan naman po pwede niyo po ba kami bigyan ng status ay ng update po dun sa dalawang CEOs na uh, isinupite ng PDP laban ang isa ay sinupite ni Secretary General Melvin Matibag at ang isa ay uh, sinupite ni Senator Coco Pimentel Hindi ko alam kung anong gagawin ng COMELEC tungkol dyan, no? pero as far as Uh, the PDP laban is concerned. Uh, yung CEOs na sinamit po namin ng National Execom, ay uh, yun po yung tunay na CEOs dahil uh, yan po ay uh, dumaan sa tamang proseso na very transparent. no At kitang-kita niya naman na cover ng media at uh, pinalabas sa social media. Wala kaming pinatago, hindi patago ang nangyaring mga national council meetings, national assemblies, at maging yung mga uh, mga nag, ano, na, ang bumoto, ang nag-participate, ang sumama at sumali sa national convention at national assembly, ay kitang-kita niyo naman. At lahat ng mga bumoto sa national convention at national assembly, ayun din po yung mga accredited at uh, yan din po yung official uh, based sa documents na mga nararapat at uh, may karapatan na bumoto sa mga meeting na yon. So in other words, everything by the book, everything according to the constitution of PDP Laban, uh, everything transparent at kitang-kita nyo naman, walang tinatago, walang inililihim. Kaya kami po ay matas uh, ang aming kumpiyansa na if ever, kung didesisyonan man ng uh, Komelek kung alinjaan ang totoo, ay uh, papani siya dito sa 
sa aming uh, national execom. Mm-hmm. On that note, Cabinet Secretary Carlo Naglare- Nograles, thank you so much for your time and we hope to have you again next time. Maraming salamat, Michelle, at uh, more power, magbuhay po ang uh, Tribune News on Q. At uh, God bless po at uh, ingat po lahat. Maraming salamat, Secretary Nograles, at sa ating correspondent na si Michelle Gilliang. Sa ibang balita, ang variant ng COVID-19 Delta ay ang pinakamahusay na dahilan upang mabakunahan laban sa coronavirus, sinabi ng Malacanang nitong Martes, habang ang gobyerno ay naghahangad ng magpukaw na mas maraming tao sa gitna ng banta ng labis na nakakahawang uri ng virus. Kamakailan ay sumang-ayon ang mga alkalde ng Metro Manila na buksan ang kanilang mga lugar ng pagbabakuna sa mga residente mula sa mga kalapit na lungsod at lalawigan upang mapalakas ang inoculation drive ng Estado. Sinabi din ng International Container Terminal Services Incorporated Foundation na pinangunahan ng razon nitong Martes na palakihin nito ang paglulunsad ng job rollout sa Nagdayong Pilipino Foundation COVID-19 Vaccination Center sa Paranaque City. Ang lugar ng pagbabakuna sa ngayon ay inilalaan ng 50,000 doses na pakikinabangan ng 25,000 na individual. Inihayag ng mga otoridad sa kalusugan noong lunes na 466 karagdagang mga kaso ng COVID-19 na Delta variant ang naitala sa bansa na tinaasan ang bilang ng buong bansa sa 1,273. Ang paghahatid ng komunidad ng Delta variant ay nagaganap ngayon sa Metro Manila at Calabarzon, tagdag ng Department of Health. Sa pagkilala ng halaga ng mga pensyonado, ang social security system ay magdaraos ng isang synchronized virtual sa araw ng mga pensioner sa 176 na mga sangay nito sa buong bansa. Inaasahan ng bawat sangay na humigit kumulang 150 hanggang 200 na retiree pensioners na lumahok sa pagdiriwang. Sa kaganapan, maraming mga pensionado ang magbabahagi ng kanilang mga patotoo kung paano sila tinutulungan ng pension loan program sa kanilang mga pangailangan sa pananalapi. Inulansad ng SSS and PLP noong Setyembre 2018 upang tulungan ang mga pensionado sa pagretiro sa kanilang pananandaliang at pangailangan sa pananalapi. Sa idalim ng PLP, maaari silang umutang ng hanggang 200,000 pesos depende sa dami ng kanilang buwan ng pensyon. Maaari silang magbayad ng pension loan na hanggang 24 na buwan na may 10% na rate ng interest bawat taon. Kasabay nito, magtatampok ito ng usapan tungkol sa kalusugan at kabutihan ng mga kinatawan mula sa United Laboratories Incorporated at Union Bank of the Philippines na magbibigay ng panayam sa paggamit ng online na platform. Sa kasalukuyan ng SSS ay mayroong 2.9 milyon na pensionado kung saan higit sa 1.7 milyon ang tumatanggap ng mga pensyon sa pagretiro. Ang babalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. It's time for the world to know. Outstanding Filipinos in America. The 11th Outstanding Filipinos in America Awards 2021. Salute to the heroes of coronavirus. Coming back live in person at the Carnegie Hall in New York City. Home to the TOFA Awards since 
Nagbabalik ang Tribune News on Q. At sa ibang balita, ang Directorate for Personal and Records Management o DPRM ay inatasa na lumikha ng isang database ng lahat ng mga tauhan na tinanggal mula sa serbisyo ng pulisya at inatasa na ang lahat ng mga paggalaw para sa muling pagsasaalang-alang na isinampa ng mga inaalis na tauhan ng pulisya ay agad na malutas. Ayon kay Police General Guillermo Eliazar, nilalayon ng hakbang na mapigilan ang muling pagkakarga ng mga palusot na pulis sa pambansang pulisya. Dagdag pa niya, inatasan na rin ang aming kagawaran ng serbisyong legal na pag-aralan kung ano ang maaaring mabago o maidagdag sa aming mga patakaran at regulasyon upang ganap na isara ang pintuan sa pagbabalik sa serbisyo ng mga naalis na polis, lalo na ang mga sangkot sa paggamit ng illegal na droga. Mula nang siya ay manungkulan bilang piluno ng PMP, si Eliazar ay palaging isinasa ng tinig ang tungkol sa kanyang kampanya laban sa mga taliwas na pulisya. Ang Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino o Lakas ng Bayan at Energy Secretary Alfonso Cusi nitong Martes ay kinausap si Senador Manny Pacquiao at hiniling sa kanya na isaalang-alang ang pagsali sa senatorial ticket ng Administrasyong Partido sa 2022 na pambansang halalan. Ayon kay Cusi sa kabila ng kanilang pagkakaiba, nananatili siyang miyembro ng partido at tiyak na tatanggapin namin siya kung mapagpasya niyang tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng aming partido. Idinagdag niya na mabibigyan si Pacquiao ng isang malakas na pagkakataong makipaglaban upang makakuha ng isang pwesto sa Senado. Ang isa pang termino sa Senado ay nagbibigay sa kanya ng higit na karanasan at pananaw sa pamamahala na magiging mahalaga para sa kanyang mga plano sa politika. Sabi ni Kusi kung sumang-ayon si Pacquiao na tumakbo sa pagkasinador sa ilalim ng nagaharing partido, ito ay nagpapakita ng magandang halimbawa na ang mga miyembro ay maaaring isang tabi ang personal na pagkakaiba-iba para sa kabutihan. Humihingi ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 28.1 billion pesos upang pondohan ang kanyang anti-insurgency task force mas mataas kesa sa 16.4 billion pesos na budget ng grupo noong nakaraang taon. Ang panukala sa budget ay nakapaloob sa 5.024 trillion pesos na pambansang plano sa paggastos ng Executive Department para sa 2022 na naihatid noong lunes sa Kongreso para sa pagsangguni. Kung naaprobahan ng mga mambabatas, ang kontrobersyal National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay makakatanggap ng 28.1 billion pesos sa kabila ng pagharap sa mga panawagan para sa defunding matapos na maiugnay ng mga opisyal nito ang ilang personalidad sa kilusang komunista. Samantala, ang panukalang budget ay naglalayong maglaan din ng 4.5 billion pesos para sa intelihensya at confidential na gasto sa ilalim ng tanggapan ni Duterte. Ipinagtanggol ng tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque ang 28 billion pesos iminungkahing budget para sa NTF-ELCAC mula sa mga kritisismo dahil ang plano sa paggasto sa 2022 ay magiging mahalaga sa pandemikong tugon ng gobyerno. Sinabi ni Roque na bagaman nariyan ang pandemya, alam natin na ang kagutuman ay umuusbong at na mga proyekto ng NTF-ELCAC ay magbibigay ng kabuhayan sa mga mahirap upang hindi sila sumali sa mga rebelde. Sinabi din ng opisyal ng palasyo na ang budget ng task force ay kinakailangan para sa pagpapaunlad ng mga barangay dahil pinawi niya ang mga pangamba na magamit ang pondo para sa halalan. Nilikha noong 2018, ang NTF-ELCAC ay inatasa na bigyang diin ang pagsisikap laban sa komunista ng administrasyon. Hinihum- hinihimok nito ang mga lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga grupo ng komunista sa pamamagitan ng amnestiya at tulong pinansyal. Manatili na katutok, magbabalik ang Tribune News on Keep. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. 
Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Every time I'm on the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse Technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive. Manong Joe po! At Ate Maita! Ngayong Hunyo, bahagyang tumaas ng 8 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates. Ito'y dahil sa dagdag singil sa WSM. Alam niyo ba, pwede kayong i-update ng Meralco sa text or sa email gaya ni Sarah G. Sisendan kayo ng advanced updates tulad ng upcoming bill details. Di na kayo kakabaka ba sa paghihintay ng bills? At ano bang mangyari sa bill? Masira, mabasa o mawala? No problem! To get updates, i-update ang inyong contact information sa Facebook Messenger, meralco.com.ph, email, hotline 16211 o Meralco Business Centers. Handa kami makipag-ugnayan sa inyo para makapaghatid ng mas mabuti, mabilis, at pagkinhawang servisyo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory! ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. At ngayon, dumako naman tayo sa balitang showbiz na ihahatid sa atin ni Kim Sancha. You know, being a... Uh... Magandang araw mga katribo, this is Kim Sancha and welcome to another episode of Tribune Extra. Paparating na nga sa bansa ang sikat na reality series na Drag Race. Calling all queens, if you think you have become the first Drag Race superstar from the Philippines, we want to hear from you. Show us your charisma, uniqueness, nerve and talent and this could be the beginning of the rest of your life. Yan ang nilalaman ng video invitation na inilabas ng American drug queen na si RuPaul. Ikinatuwa at ikinagalak ng World of Wonder at co-founders na sina Randy Barbato and Fenton Bailey ang inaabangang exclusive premiere ng Drag Race Philippines para sa kanilang global viewers. Ang franchise ng reality competition na si RuPaul Drag Race ay nag-premiere noong 2009. Nanilikha nila RuPaul and the World of Wonder na nagkaroon na ng versions sa Thailand, Holland, Spain, and the UK. And speaking of UK, alam nyo ba na ang 27-year-old na si Victoria Scone, whose real name is Emily, is making history by appearing as a female drag performer on RuPaul's Drag Race UK, where performers like Victoria compete in singing, dancing, and comedy challenges for the chance to be crowned the UK's next drag race superstar. Ang tali ng ato nyo ha, bongga ang alindog at kagandahan ng girl na na yan. Ingit much a catch. Para sa bilitang pride, abangan ng Tribune Extra hanggang sa muli. Maraming salamat Kim para sa ating Tribune Extra. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Ayoneta Center, Department of Tourism, MG Motors, Kina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Magandang gabi! Catch the latest news on our website, tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. 
you can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition and Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viper Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarasito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join.